ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு விஎஸ்கே டீச்சர்ஸ் நான் உங்கள் சுரேஷ் கண்ணன் இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத வீடியோ குளிப்பு பார்க்கலாம் வாங்க வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் டுடே வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் அ கிராமர் டாபிக் ஃப்ரம் சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் முதல்ல இந்த டாபிக் எந்தெந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியம் அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கிறோம் நைன்த் அண்ட் டென்த்துக்கு சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் அப்படின்னு என்னென்னு தெரிஞ்சால் தான் டேரக்டும் அண்ட் இன்டேரக்டையும் மாற்ற முடியும் ஆனால் ஒரு சென்டென்ஸை ஆக்டிவ்லேருந்து பேசிவுக்கு மாற்ற முடியும் ஸோ மற்றபடி எயித் லெவன்த் டுவெல்த்துக்கு கண்டிப்பாக இது எக்ஸாம் பேப்பரில் ஒரு கொஷின் பேப்பராகவே பிளேஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு டாபிக் தான் நைன்த் அண்ட் டென்த்துக்கு எக்ஸாம் பேப்பரில் பிளேஸ் ஆகிறதுக்கு அவ்வளோவா சான்சஸ் இல்லை பட் இருந்தாலும் எல்லா ஸ்டாண்டர்டும் தெளிவாக பார்த்துக்குங்க ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் பேட்டர்னோட டெஃபனிஷன் என்னென்னு பார்த்துருவோம் எ குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் விச் கிவ்ஸ் கம்ப்ளீட் சென்ஸ் இஸ் கால்ட் அ சென்டென்ஸ் சில வேர்ட்ஸ்லாம் குரூப்பாக சேர்ந்து ஒரு கம்ப்ளீட் சென்ஸை ஒரு மீனிங்கை கொடுத்தா தான் அதுக்கு பேர் சென்டென்ஸ்னு சொல்கிறோம் த அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் காம்போனன்ஸ் இன் அ சென்டென்ஸ் இஸ் கால்டு சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் ஸோ அப்போ அந்த சென்டென்ஸ்குள்ளே இருக்கக்கூடிய முக்கியமான காம்பவுண்ட்லாம் அதோடைய பிளேசஸில் கரெக்டாக பிளேஸ் ஆகிறது தான் நம்ம சென்டென்ஸ் பேர்டன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது வாக்கிய அமைவு அப்போது அந்த காம்போனன்ட்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ரொம்ப தெளிவாக பார்த்துக்கிறோம் தே ஆர் சப்ஜெக்ட் ஷார்ட்டா எஸ் வேர்ப் ஷார்ட்டா வி ஆப்ஜெக்ட் அதை நம்ம ஓ அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் இந்த ஆப்ஜெக்ட்லேயே டூ டைப் இருக்குது ஒன்று டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் டிஓ அப்படின்னு இன்னொன்று இன்டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஐஓ அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் காம்ப்ளிமெண்ட் அதை சி அப்படின்னு அர்ஜெண்ட் அதை ஏ அப்படின்னு ஷார்ட்டாக பார்த்துக்கிறோம் ஸோ இதெல்லாம் தான் சென்டென்ஸ் பேர்டனோட காம்போனன்ட்ஸ் இனி இதுக்கப்புறம் இந்த காம்போனண்ட்டை ஒவ்வொன்றா நம்ம எக்ஸ்பிளைண்டாக பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு சென்டென்ஸில் எதை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா என்னோடய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வேர்பு தான் முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா வேர்பை வச்சு மற்ற எல்லாத்தையுமே நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சலாம் ஸோ இப்போ வேர்புக்கான டெஃபினேஷன் என்ன எ வேர்ப் சோஸ் அண்ட் ஆக்ஷன் ஆர் ஆக்டிவிட்டி ஆர் ஒர்க் டன் பை த நவ் இட் ஆல்சோ டெல்ஸ் த ஸ்டேட்டஸ் டு கெட் வேர்ப் ஆஸ்க் வாட் டஸ் த சப்ஜெக்ட் டு ஸோ இந்த மூணு பாயிண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வேர்பு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு செயலை ஒரு வினையை குறிக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தை சென்டென்ஸில் எந்த வார்த்தை எந்த வேர்டு ஆக்ஷனை குறிக்கிறது வினை குதிக்கிறது ஆடுறது ஓடுறது எழுதுறது இதெல்லாம் பண்ணும்பொழுது நம்மளுடைய உடல் உறுப்புகள் அசையுது பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரியான வார்த்தையை தான் நம்ம வேர்ப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதைத்தான் நம்ம இந்த மூணு பாயிண்ட்லையும் கொடுத்துருக்காங்க அதை நான் ஸ்டார்ட்டாக சொல்லிட்டேன் ஓகே எக்ஸாம்பிள் பார்த்துடலாம் நான்சி டான்ஸ் டிவெல் இங்கே இருக்கக்கூடிய மூணே வார்த்தையில் நம்மளுடைய உடல் அசைவை குறிக்கக்கூடிய வார்த்தை எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா டான்ஸ் டான்ஸ் ஆடும்போது கை காலம் அசையும் அப்போ அதுதான் வேர்ப் அப்போ வேர்புங்கிறது என்ன ஷார்ட்டாக ஆக்ஷன் வேர்டு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் த சைல்டு புரோக் த கிளாஸ் குழந்தை கண்ணாடியை உடைத்தது கண்ணாடி எப்படி உடையும் நம்ம எடுத்து கீழே தூக்கி போட்டால் தான் உடையும் அப்போ நம்ம ஒன்று உடைக்கிறோம் அப்படின்னா கையால் உடைக்கலாம் காலால் உடைக்கலாம் ஸோ எதுவும் ஒரு அசைவின் மூலமாக நடக்குது அப்போ அந்த ப்ரோக் அப்படிங்கிறதா என்ன இங்கே ஆக்ஷன் வேர்டு அதை தான் நம்ம இங்கே வேர்ப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே இப்போ அடுத்த காம்பவுண்டான சப்ஜெக்ட் தான் என்னென்னு பார்ப்போம் சப்ஜெக்ட் இஸ் அ நவுன் ஆர் அ ப்ரனவுன் விச் கம்ஸ் பிஃபோர் அ வேர்ப் அப்போ வேர்புக்கு முன்னாடி ஒரு நவுனோ ஒரு ப்ரனவுனோ பிளேஸ் ஆச்சுன்னா அதை நம்ம சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கிரமட்டிக்கலாக பார்க்கணும்னா டு கெட் சப்ஜெக்ட் ஆஸ் த கொஸ்டின் ஹூ டூ த வேர்ப் அந்த வினையை அந்த வேர்பை செஞ்சது யாரு அதுதான் ஹூ அப்போ ஹூங்கிறதுக்கு ஆன்சர் எந்த வேர்டு கிடைக்கிதோ அதை சப்ஜெக்ட்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிளே பார்க்கலாம் நான்சி டான்ஸ்டு வெல் இங்கே வேர்புடா என்ன சொன்னேன் டான்ஸ்ட் ஏன்னா அதில் ஒரு அசைவு இருக்குது அப்போ அந்த டான்ஸுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நான்சி அப்படிங்கிறது ஒரு நவுன் இப்போது ஹூ டான்ஸ்ட் அப்படிங்கிற கொஸ்டினுக்கு ஆன்சராக நான்சியும் அதே சமயம் டான்ஸுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நவுன் நான்சியாகவும் இருக்கிறதுனால இதை நம்ம சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் த சைல்டு புரோக் த கிளாஸ் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் புரோக் அப்படிங்கிறது வேர்ப் இந்த வேர்புக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நவுன் த சைல்டு ஹூ புரோக் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கிறது இந்த சைல்டு தான் ஸோ அப்போ வேர்புக்கு முன்னாடி வர நவுன் நவுன்னா நேமிங் வேர்ட
இதில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கிரமட்டிக்கலாக சொல்லணும் அப்படின்னா டு கெட் த ஆப்ஜெக்ட் ஆஸ் த கொஸ்டின் வாட் ஆர் ஹூம் வாட்னா எதை ஹூம்னா யாருக்கு அதாவது வேபுக்கு முன்னாடி அமையக்கூடிய நவுனை சப்ஜெக்ட்னு சொல்கிற மாதிரி வேபுக்கு பின்னாடி அமையக்கூடிய நவுனை நம்ம ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எக்ஸாம்பிளோட பார்த்துடலாம் ஹி பாட்டிய பெண் இந்த சென்டென்ஸ்க்கான தமிழ் மீனிங் அவன் ஒரு பேனா வாங்கினான் இந்த வாங்கினான் பாட் அப்படிங்கிறது தான் கை அசைவுகளையோ கால் அசைவுகளையோ குறிக்கக்கூடிய வார்த்தை அப்போ அதான் வேர்பு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி வேர்புக்கு முன்னாடி இருக்க ஹி ஒரு பிரணவுன் அது ஹூங்கிற ஆன்சர் கிடைக்கிறதுனால அதை சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ பாட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய நவுன் பெண் இது வாட் அப்படிங்கிற கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் கொடுக்குது அதாவது வாட் ஹீ பாட் அதை என்ன வாங்கினா அதுக்கு ஆன்சர் என்ன பெண் அப்போ அதுதான் ஆப்ஜெக்ட் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஐ கேவ் ரோசி நான் ரோசிட்ட கொடுத்தேன் என்ன கொடுத்தேங்க முக்கியம் இல்லை கொடுத்தேன் அப்படிங்கிறது போதும் சரி இப்போது கேவ் அப்படின்னா கொடுக்கும் பொழுது கை அசையும் அப்போ அதுதான் வேர்பு இந்த வேர்புக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ரொனவுன் இருக்குது அது ஐ அது ஹூக்கான ஆன்சராகவும் அமைகிறதுனால அது சப்ஜெக்ட் இப்போ வாங்க பின்னாடி கேவுக்கு பின்னாடி ரோசி ரோசின் ஒரு நவுன் அது ஹூம் அப்படிங்கிற கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் தரதுனால அதாவது ஹூம் ஐ கேவ் யாருக்கு நான் கொடுத்தேன் அப்படிங்கிற கொஸ்டினுக்கு ஆன்சராக கிடைக்கிறதுனால ரோசி ஆப்வியஸாக ஆப்ஜெக்ட் ஸோ சிம்பிளாக நம்ம ஞாபகம் என்ன வச்சுக்கலாம் ஒரு வேர்புக்கு முன்னாடி வரக்கூடிய நவுன் சப்ஜெக்ட் ஆகவும் வேர்புக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய நவுன் ஆப்ஜெக்டாகவும் இருக்கும் ஸோ அப்போ சப்ஜெக்ட்டும் ஆப்ஜெக்ட்டும் நவுன் அது முன்னாடியாக பின்னாடியான்னு பார்த்துட்டோம்னாவே அது சப்ஜெக்ட் எது ஆப்ஜெக்ட் எது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆப்ஜெக்ட் இஸ் எ டூ டைப் அது வந்து ஃபஸ்ட்டு டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் டிஓ இன்டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஐஓ டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட்னா ஆன்சர் த கொஸ்டின் வாட் ஏற்கனவே பார்த்தா ஆப்ஜெக்ட்னா வாட் அண்ட் ஹூமுக்கான கொஸ்டின் கிடைக்க போகிறது அதில் வாட்டுங்கிற கொஸ்டின் ஆன்சர் கிடச்சினா அது டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆகும் ஹூம் அப்படிங்கிற கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் கிடச்சுன்னா இன்டேரக்ட் ஆப்ஜெக்டாகவும் நம்ம சொல்லணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இதுக்கு முன்னாடி பாருங்களே அப்போ வாட்டுக்கு தனியாக நம்ம பின் ஆனால் அது ஆப்ஜெக்ட் தான் சொல்லியிருக்கோம் இந்த பக்கம் ஹூமுக்கு ஆன்சராக ரோசி கிடச்சனால அது நம்ம ஆப்ஜெக்ட் தான் சொல்லியிருக்கோம் ஏன் நம்ம டேரக்ட் இன்டேரக்ட் சொல்லலை அப்படின்னா ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் எப்போ வருதோ வேபுக்கு பின்னாடி எப்போ ரெண்டு நவுன் வருதோ அப்போ தான் அது ஒன்று டேரக்டாகவும் இன்னொரு இன்டேரக்டாகவும் செயல்படும் இல்லை ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது நம்ம ஆப்ஜெக்டாக வச்சுக்கலாம் அது பர்டிகுலராக என்ன ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிற சொல்ல வேணாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஐ கேவ் ரோசி எ பெண் இப்போ கேவ் அப்படிங்கிறது வேர்பு இந்த கேவ் அப்படிங்கிற வேர்புக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ப்ரனவுன் ஐ அது சப்ஜெக்ட் ஆகிருக்கு ஏன்னா அது ஒரு நவுன் வேர்புக்கு முன்னாடி இருக்கிறதுனால இப்போ வேர்புக்கு பின்னாடி ரெண்டு வேர்டு இருக்குது ஒன்று ரோசி இன்னொன்று எ பெண் ரெண்டுமே ஆப்ஜெக்ட் தான் அப்போ இங்கே ஹூமுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கிது ரோசி அப்போ அது ஐஓ வாட்டுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கிது வாட் ஐ கேவ் நான் என்ன கொடுத்தேன் அப்படின்னா பெண் கொடுத்தேன் அப்போ அது இன்டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஓகே இப்போ கேவ் அப்படிங்கிற வேர்புக்கு பின்னாடி ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பிளேஸ் ஆகுது ஒன்று ரோசி இன்னொன்று பெண் நல்லா பாருங்கள் இங்கே ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வாட் அப்படிங்கிறதுக்கு எது ஆன்சராக கிடைக்கிது எ பெண் யாருக்கு நான் பெண் கொடுத்தேன் அப்படிங்கிற கொஸ்டினுக்கு ரோசி ஆன்சராக இருக்கிறதுனால இதை நம்ம ஐஓ அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ரோசி பெண் எடுத்துங்க இது ரெண்டுக்கு எது உயிர் இருக்குது ரோசிக்கு உயிர் இருக்குது பெண்ணுக்கு உயிர் இல்லைங்க அப்போ உயிர் இருந்தால் ஐ இருக்கும் கண்ணு கண்ணை சொல்லி வச்சுக்கோங்க ஆனால் இங்கே இங்கிலீஷில் நம்ம ஐ அப்படின்னு போகிறோமா ஐஓ இது நீங்கள் தாராளமாக எல்லா ஐஓ டிஓன்னு அப்ளை பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் சின்னதாக ரீகாப் மட்டும் சொல்லிடுறேன் வேர்ப்னா ஆக்ஷன் வேர்டு சப்ஜெக்ட்னா வேர்புக்கு முன்னாடி இருக்கணும் ஆப்ஜெக்ட்னா வேர்புக்கு பின்னாடி இருக்கணும் அண்ட் ஐஓ டிஓ ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் வரும்போது எது ஐஓவாக இருக்கும் எது டிஓவாக இருக்கும் ஹூம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆன்சர்னா ஐஓ அதாவது அது ஒரு லிவிங் திங்காக இருக்கணும் டிஓ அப்படிங்கிறது வாட் அப்படிங்கிற கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் அதாவது அது ஒரு நான் லிவிங் திங்ஸாக இருக்கணும் அது நான் லிவிங்னா டெத் அப்படின்னு சொன்னால் டிஓ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் சில எக்ஸசைஸ் வந்து பார்ப்போம் சைல்டு லாஃப்ஸ் இங்கே லாஃப் சிரிக்கும்போது ஒரு அசைவு இருக்குது அப்போ இது வி இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய சைல்டு அப்படிங்கிறது சப்ஜெக்ட் அப்போ இது எஸ்வி அப்படிங்கிற பேட்டர்ன் ஐ ப்ளே ஹாக்கி இங்கே ப்ளே அப்படிங்கிறது வேர்பு வேர்புக்கு முன்னா இருக்கக்கூடிய நவுன் ச
வேபுக்கு முன்னாடி இருக்க நவுனுக்கு சப்ஜெக்ட்னு பேர் கொடுத்தனும் வேபுக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய ரெண்டு நவுனுமே ஆப்ஜெக்டாக இருக்க போகுது அப்போ ஏதோ ஒன்று ஐபோவாகவும் ஏதோ ஒன்று டிஓவாகவும் இருக்க போகுது இந்த மீ அண்ட் வாட்ச்சில் எதுக்கு உயிர் இருக்குது மீ அப்போ அதுக்கு தான் நம்ம ஐ போடணும் ஐஓ எதுக்கு உயிர் இல்லை அது டெத்து டி டி போடணும் வாட்ச் டிஓ ஷார்ட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே தட்ஸ் ஆல் முடிச்சிட்டோம் இப்போ எவாலுவேஷன் செக்ஷனுக்கு வந்துடும் ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் ஸோ நல்லா கோ த்ரூ பண்ணுங்கள் அட்டன் த கொஸ்டின்ஸ் எவாலுவேஷன் கொஸ்டினை ப்ராப்பராக அட்டன் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் த டெலஃபோன் ரேங்க் செகண்ட் கொஸ்டின் ஹி டாட் மீ ஹிந்தி அவன் எனக்கு ஹிந்தி கற்றுத்தந்தான் ஐ சா ஹிம் நான் அவனை பார்த்தேன் ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கான ஆன்சர் எல்லாத்தையும் கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் செக் பண்ணலாம் யாரெல்லாம் கரெக்டாக ஆன்சர் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா ஓகே தட்ஸ் ஆல் சென்டென்ஸ் பேட்டன் டாபிக் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வி வில் மீட் ஆன் Another wonderful topic. Until then, bye. I'm signing off. This is Suresh Kanan on VSK Teachers.